Tässä on poikkeuksellisen siisti nettisivu. Let'srecast.ai antaa sinun muuttaa mikä tahansa nettisivu podcastiksi, joka oikein keskustellaan. Sen käyttöönotto on simppeliä. Joko lataat App Storesta, sovelluksen, tai sitten lataat laajennuksen, Edge tai Chrome-selaimiin. Tässä tapauksessa olen asentanut laajennuksen jo. Kun sitten haluat kuunnella podcastin, avaa nettisivu, mitä haluat kuunnella, ja etsit täältä työkalurivistäsi tämän Let's Recastin painike. Huomioi, että Chromessa etkessä se yleensä menee piiloon tänne laajennukset napin alle, mutta tässä olen ottanut sen näkyville. Paina se sitä. Tämän jälkeen valitse Recast it, ja pienen hetken päästä tästä nettisivusta tehdään podcasti. Tässä saattaa mennä hetki, joten tässä haat ilmoituksen, että se ilmestyy inboxiisi sitten kun se on valmis. Voit kuitata high fiveilla tämän valmiiksi. Tämän jälkeen voit siirtyä postilaatikkosi, jonne sinun pitäisi saada tämän tapainen viesti. Esimerkiksi näin tässä Recast for your saved article, ja täällä on artikkelin nimi. Täältä löydät sitten myös oleellisesti tuon hyperlinkit. Ensimmäinen hyperlinkki ohjattaa alkuperäisen artikkelin, mutta toinen osoittaa siitä tehtyyn Let's Recastiin. Voit napsauttaa tätä kuunnellaksesi sen. Kuunnellaanpa minkälainen podcasti saatiin siitä, miten käärien suosio kasvaa yhä. This is a recast of Marika Hajuma's 800 word piece, Karijan Susio Kasta Hiha. ETBC Raikyu and Aicheln Pudatus Pelisa. Jess 70 Kaikapin to Italit Alkamelta from Isle Utaisit. This article discusses the success of Karijan Cha 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 after Eurovision, their potential to tour internationally, and the ongoing discussion on potentially changing Eurovision rules due to the song's success. Let's listen in. Karijan Cha Cha Cha, Singari Hidi, Eurovision Jvalkin, Alkamest and Sodalistogen Karkin. After Eurovision, Kerbage's Cha 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 shot to the top of international playlists. Imperi Yoruba Jam Newell Tekken on Tullet 970 Kikapinta, which means they've received around 70 requests for performances. That's pretty incredible. Absolutely. Kerbage has already had a busy year, so they'll have to work with their booking agent and record label to make it work. Ja Kiko Taste Sesta, Karijasta, Cha Cha Cha, and Sonat Joppa, and H. Ellen Stanley Kupin, Hudo Tuspalisa. For those of you who don't know, Kurtzuri is a former ice hockey player, and Cha 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 is playing at the NHL Stanley Cup playoffs. If Finland wins the Men's Ice Hockey World Championships, he'd be a great choice for their celebration performance. Even if it doesn't work out, Kurtzuri wishes them luck and isn't bitter about Loreen winning Eurovision. That's right. He believes in the rules and is happy that he was that guy in the people's eyes. That's it for today. Ja näin. Kuten kuulimme, suomenkielisyys tuotti tänne muutamia kummallisuuksia, kuten sen, että tämä yritti lukea ääneen tiettyjä suomenkielisiä sanoja englanniksi ja sitten äänsinä päin honkia. Mutta tekoäly oli silti ymmärtänyt tämän suomenkielisen artikkelin ja tehnyt siitä tämmöisen vuoropuhelun kahden puhujan välillä. Ja äänet kuulostivat enimmäkseen varsin hyviltä. Tätä voit kuunnella tietokoneella. Totta kai tietokoneen sijaan myös puhelimesi selaimessa voit avata tämän. Tai sitten voit asentaa iPhoneen tuon App Storesta saatavilla olevan sovelluksen ja sitten päästä kuuntelemaan näitä helpommin. Tosin tämä toimii selaimessa niin hyvin, että iPhoneillakaan ei välttämättä ole suurta tarvetta ottaa tuota sovellusta käyttöön muuta kuin taustatoisto. Android-laitteella taustatoisto toimii ilman sovellusta vallan mainiosti, jolloin erillistä sovellusta ei itse asiassa tarvita. Kuunnellaan loppuhuipentumana, minkälaisen podcastin se loi vuonna 2018 kirjoittamasti artikkelista, jonka takana seison edelleenkin, eli siitä, miten työn tulevaisuus on digitaalisissa taidoissa. Painetaan tältä playta ja katsotaan, minkälaisen yhteenvedon se siitä tekee. This is a recast of Asa Riotafai's 3000 word piece Time to Levesuus on Digitalisissa Teiduissa. Eduhouse Trainings from Eduhouse Trainings. This article discusses the importance of digital skills for the future workforce and how to obtain and maintain them through personal and online learning. Let's listen in. In the article, the writer is discussing the role of digital literacy in today's society. They point out that digital literacy is becoming increasingly important in many industries, especially those that didn't previously require it. Yes, digital literacy is becoming a necessity for everyone. It's also becoming clear that those who lack it may struggle to find and keep jobs. Digital literacy is now essential for most tasks, from logging hours and sending invoices to promotional work and agricultural planning. Exactly. A lack of digital literacy can be extremely costly as well. Studies have shown that it can cost businesses hundreds of thousands of euros per employee annually in countries like the Netherlands and Greece. 
It's so important to ensure that everyone has access to the resources they need to learn digital skills. We should all be aware of our own digital literacy and do what we can to learn and maintain these skills. That's right. That's true. Digitally native people may be able to use different services and platforms online, but they don't have the same skills as their parents. Things like being able to build and format documents, use spreadsheets, or promote content online. That's right. Digital skills are constantly changing, so it's important to be able to update them. It's just as important as having basic skills. So it's important to keep up with digital literacy in order to stay relevant in the digital world. Absolutely. The best way to learn and update these skills is through face-to-face -face learning and training. That way, any gaps can be identified and immediately addressed. On top of that, web-based learning can help support this learning journey. It allows users to focus on what is important for them without wasting time on stuff they already know. Web-based learning is also great for revision. It provides an efficient way of reinforcing what has already been learned without having to go into too much detail. Especially when it comes to digital skills, web-based learning provides an ideal environment as it reflects the content being learned. It is an excellent way to learn digital skills compared to activities like dancing or welding. Web-based learning should also be interactive and engaging. Students should have the opportunity to ask questions and receive instant feedback. This can help to keep them engaged and motivated to learn. The article also mentions the importance of having a curriculum that is up to date. It's important to make sure that the content of the learning is relevant and reflects the current knowledge and trends. When it comes to taking on the challenge of learning something new every day, the article suggests setting aside a few minutes each day to learn one new thing. This could be as simple as watching one short educational video on a particular topic. It's amazing how much knowledge can be gained from just a few minutes of concentrated effort. We hope this gave you an insight into the importance of web-based learning and how it can help you stay up to date with current trends and knowledge. Eipä tästä eri mieltä voi juuri olla. Mikäli tästä videosta oli hyötyä, muista käydä tilaamassa kanavani. Sillä tavalla opit jotain uutta joka ikinen päivä. Kannattaa myös käydä tykkäämässä tästä videosta. Se auttaa myös kanavani kasvamaan, joten olen siitä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, kiitoksia videon katsomisesta. Me voimme kiittää ja kuittaa.